Hey everyone! Welcome back to our channel. Marana Mashwina. Or Mehu Kushbu. So, as you can tell from the title, today we've got Hip Hop, the Miza, Takaru, Takaru. Ever. Ever. So, let's see what it's like. Yeah, so this is again brand new. If this isn't something that you're into, maybe you'll enjoy it now. Who knows? But also, we are going to switch things up so everyone gets a bit of what they like, I guess. Yeah, so, yeah, without it. further ado, let's go straight into it. Let's go. Here we go. <laughs> You know something? What you know, the other thing is that 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 the other thing is அதுக்கு <laughs> <laughs> பட் தமிழ்நாட்டில் சான்ஸே இல்லை சார் சார் இங்கே காலை மாட்டை ஜல்லிக்கட்டுக்காக தான் வளர்க்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு மாட்டையும் தன்னோட பெத்த புல்ல மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் விளப்ப மாட்டாங்க சார் பெத்த புள்ளைக்கும் ஒரு வேலை இருக்க சார் தலைவர் பையன் வணக்கம் சார் ஒரு லோக்கலில் ஒரு பெரிய ஆள் எல்லாம் ரெடி சார் 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 எல்லாத்தையும் சொன்னார் சார் ஊருக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வராது பிரச்சனைன்னு வந்தா அவன் அண்ணன் தான் அவனா நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் எங்கள் அப்பாட்ட பேசி எல்லா மாட்டையும் விற்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு சார் பார்த்து பிரச்சனை எல்லாம் முடிச்சு விடுயா இவர் தான் இந்த ஊர்ல பெரிய ஆள் சார் இப்படி ஒன்றத்துக்கு பெறாத மாட்டேன் லட்ச லட்சமாக காசு கொடுத்து எடுத்துக்கிறாங்க தூக்கி கொடுக்க வலிக்குதா தூக்கி கொடுத்து கொடுக்கப்பா இவர் மட்டும் மாட்டை விற்று கொடுத்துட்டாரு ஊரில் இருக்கிற எல்லா பயிலும் வரிசையாக வந்து விற்று கொடுத்துருவாயா ஏண்டா வீட்டில் ஒரு பிள்ளை மாதிரி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எச்சப்பாய் மாதிரி விற்கணும் கிழிக்கணும் போடே சொல்லுண்ண சும்மா மாடு மாடு இருக்காரு கொடுக்க சொல்லு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இடத்த காடி பண்ணணும் ஊருக்குள்ள போய் என்கிட்ட கேட்ட மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க
சொல்லணும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 என்னாகும் <laughs> மாட்டை பற்றியே என்னான்னு தெரியாமல் மட்டையை தூக்கி அடிக்கிறவனெல்லாம் கையெழுத்து போட்டாக்க இது சாத்தியமாகுமா இது புரியாதவங்க ஜல்லிக்கட்டுடைய தன்மை என்னான்னு தெரியாமலே ஜல்லிக்கட்டை விமர்சிக்கிறாங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை மூலம் என்ன நடக்கணும் அடுத்து வந்து யானைன்றதை வந்து பேப்பரில் பார்க்குறோம் மாடுன்றதை படத்தில் தான் பார்த்து சொல்ல முடியும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய நாட்டிடங்கள் பூரா காலி ஆகிடும் ஒரு தமிழ் இனமே அழிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஒரு பாரம்பரியம் அழியுது உலக நாடு புறாமே ஒரு ஒரு மாடு ஒரு போட்டி அதோட அந்த மாடு கொல்லப்படும் நம்ம அப்படி இல்ல ஒரு காலையை வளர்க்கறோன்றது வந்து வீட்டுல ஒரு ஒரு நண்பனை வளர்க்கற மாதிரி ஒரு தம்பியை வளர்க்கற மாதிரி நம்ம தெய்வ குலதெய்வத்தை வளர்க்கற மாதிரி தான் இருக்கணும் அந்த மாடு வயரோதிகமாயி இறந்தவன் சமாதி கட்டி அந்த மாடை வந்து பூஜிக்கிறோம் என்னோட கால பேர் ஐயனார் ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்ப இந்த இந்த காலங்கண்ட வாங்கின வளர்க்குறேன் வீட்டுக்கு தெரியாம எல்லாம் பத்து மணிக்கு தூங்கின பிறகு பதினோரு மணிக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த அந்த அவரோட இருந்து நம்ம வசிச்ச காலம் தான் அதிகம் எனக்கு வந்துட்டு குணம்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி நல்லா தான் நின்றாப்புல வழி இல்ல ஒண்ணும் இல்ல இந்த இந்த இடத்துல இப்படி ஒண்ணு பாத்துச்சு நின்றுச்சு மண்டி போட்டுச்சு உட்காந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க உள்ள வந்து பாக்குறேன் இவரு இதாயிராங்க வீடே ரொம்ப மனம் உடஞ்சு அன்னைக்கு வீடே வீ அப்பால இருந்து எல்லாருமே இங்க வந்துட்டோம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமா நம்ம கூட இருந்த ஒரு தம்பின்ற காட்டுல எனக்கு வந்து சாமி தான் சாமி இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றது முட்டாளு நான் சாமி இருக்குன்னு நான் சாமி நீங்க தான் கும்பிடணும்னு சொல்லி சொல்ல வரல நான் 
வாயிலாஜி அனைத்துமே தெய்வத்துக்கு சமானமான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு இடத்துல வந்து என் இடத்துல நான் உங்களை கணக்கம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்பாரு அதுக்குன்னு அந்த இடம் அமைஞ்சிச்சு உள்ள தூக்கி உள்ள இறக்குற மண்டி போட்டு போய் உட்கார்ந்த மாதிரி உட்காந்துச்சு எந்த மாடு வச்சிருக்கோம் வீட்டுக்கும் வந்து யூர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ கேன் கம் அண்ட் சி நீங்க இவ்வளவு பேச்சு பேசுறவங்க எங்க ஊர் ஜல்லிக்கட்டுக்கு வாங்க என்னன்னா <laughs> <laughs> ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு வீர விளையாட்டு மட்டுமல்ல இது வந்து ஒரு பிரீடிங் சயின்ஸ் இதோட உண்மையான பேர் வந்து ஏறு தழுவுதல் அதாவது ஒரு காலை தழுவி ஒரு ஐம்பது அடி தூரம் போனா அந்த காலைக்கு வீடியோ அதிகம் அப்படிங்கிறது அந்த காலையில பிரீடிங் அனுப்புவாங்க தோற்ற காலைகளை ஃபார்மிங் அனுப்புவாங்க இதுக்கு தடை கோரிய யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அரசாங்கம் சொல்றாங்க கண்டிப்பா கிடையாது தமிழக அரசாங்கம் இன்று மட்டுமல்ல என்றுமே ஜல்லிக்கட்டுக்கு துணையாக இதுக்கு தடை கோருபவர்கள் வந்து நிறைய தனியார் அமைப்புகள் அதுவும் பல பேர் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அஞ்சு ரூபா பிஸ்கட் பேக்கெட் வாங்கி ஒரு நாய்க்கு போட்டு நம்ம ஒரு அனிமல் லெவன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஐநூறு ரூபா ஒரு நாளைக்கு உழைச்சு சம்பாதிச்சாலும் அதுல முன்னூறு ரூபாய் அந்த மாட்டிக்கே செலவு வச்சு வெறும் இரநூறு ரூபாய் தன் குடும்பத்தை நடத்தும் இந்த மாதிரி விவசாயம் அது ஜல்லிக்கட்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன்னா மாடு வளர்க்கறவங்க கிட்ட கேட்கணும் இல்ல மாடு குடிக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கணும் பத்து வருஷம் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது லட்சம் காலைகள் இருந்துச்சு இப்ப வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் காலைகள் தான் இருக்கு இப்ப இனி மூணு வருஷத்துல என்ன ஆகும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அறியாமையால் தான் இது அழிஞ்சு கொண்டு வருகிறது இது நம்ம அடையாளம் அடையாளம் இழந்தால் தாய்நாட்டிலும் நம் அகதிகள் தான் கண்டிப்பாக சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் That's why I've got a bit of a migraine. Um, but yeah, I'll let Ashwin take it away with the video. Because yep. I think the message itself was self-explanatory. But I, I'm quite surprised. I've never seen a video like this. I've never seen a music video like this. It's very different. The way he's telling the story from the start, the build-up. Mm. I haven't seen a build-up like that before. And then yeah. they had that bit of hip-hop feel to it when he was rapping. It was a bit yeah. in the message as well. And then afterwards, the whole dialogue afterwards. is Wow. The bit that stuck out to me most was... when the man was talking about his bull there and uh, he felt like he lost his brother he lost his brother he said <coughs> and he raised that bull from young um and he would go and feed the bull um and i bet there's so many people out there like that as well and they have that affiliation and that yeah. link it's like family and i think it goes to all pets as well you know when some people have dogs and cats you get that sense of mm. family that bond that love mm. and for someone then to use that in games and sports it's it, yeah. you know it, and you're also going here i think obviously we know quite a lot of people from different cultures faiths and so on um but i know especially there are certain animals that um i don't know i don't know what the right right word is and i don't obviously want to offend anyone as well but animals certain animals have a big association with certain cultures yep and faiths i think as well um like the cow in hinduism cows yep. yeah exactly um and in other faiths it's another animal yep. um but you know focusing on this one in particular sounds like there was quite a big movement i'm going to be honest because we didn't have any expectations at the start and obviously our introduction i, I don't know what to expect i Honestly I thought it was just going to be standard like rapping and hip hop. Yeah, yeah and I thought that too. Clearly not. No. Um so yeah, I, first I wasn't expecting that at all. I think the main thing that stood out for me is just this is just such a different concept without having done research in it before. It sounds like there's quite a big movement. Mm. I mean, this is what 2016, so um whether it's still the case probably is in many parts of the world as well, but yeah. um sounds like it was quite a big movement. I would at love that time love and yeah. it's it's all about like facts and that's what makes this artist or is it a group very different to others because you don't see videos yeah, like this exactly that's my point you don't see it, it felt like it hit differently because it was on Especially real real it. life it wasn't about flexing i've got this i've got that yeah. it was 
about hard hitting facts and it's really current in today's world because animals are going extinct the planet is changing in their case they said you know it's our god it's our god animal yeah. is god and that really hit home that really really hit home yeah and especially the stats they showed at the end about like the numbers significantly reduced so if any of you do know about this because um i don't know were there like i don't know there's different kind of there's peaceful movements there's like hardcore protests that happened like if you do have more information on it whether it's still now or at the time let us know what actually happened yeah during yeah. this period did the video motivate others to speak out i'm sure it did because a movement or I, was it already like that even or? me watching this now and i'm here in london i feel like empowered to stand up and say you know this is wrong yeah of course um, yeah you know these are these are people's brothers these are people's family it's these each are people's to their own god each you know, to their own to their and own. um obviously that part was acting i'm assuming Which but with the guys in the beginning i, I, I think so yeah I think yeah so. yeah the the bad might be wrong we're not sure. yeah. but it was like a good it was perfect build-up yeah it was so weird it to like see it was different it was very different and yeah. that's what this channel is all about is exploring different concepts different things different videos different trailers different everything right that's what we're about and and i love this and i yeah. want to see more it's quite I sad see, isn't it it's very sad but i mean mm as a something that it's educational yeah definitely. it's not just your standard song or your standard let's face it you're probably yeah you're probably not going to know about some of the key things that have happened like in the uk mm. we're not going to know about things that have happened and this is quite specific to a state i think rather than all of india but either way um but you're not going to know about everything that's going on in people's cities or do you know what i mean so sometimes oh. it's quite nice to see these things for educational purposes but it is very very sad it, it's happened it's happening the similar things happening in in the current world um and yeah i guess if we didn't see this we wouldn't even know and i'm sure there's more to it this is only a 12 minute video so so when i went to india i think 2001 i saw all the cows no and the kids, bulls yeah. i i would really like to so when we go back to india now in the future after lockdown and everything anyone who has a bull or a cow is watching this please Aww. let us come to your house and see and touch your cow and bull and, and yeah, just yeah. be part There's of the family farms here i know i know a few people who go and visit yeah yeah so yeah let us know anyway that's it yeah i just it was very different i don't know i think combination of i'm not feeling too well and just this video just being completely different to what we usually mm. see and expect quite emotional video quite yeah emotional it is video. yeah, but but yeah anyway, we'll see you next time see ya.